Hello everyone, welcome to CNA, the daily news for analysis. So today we are back with the following topics to discuss. But before starting, I just want to convey you all a message that if you want to avail all of our programs as well as our offers, so please do join our WhatsApp group as well as the Telegram group given in the link below. Okay, so now let's start with today's analysis. The first topic says about the UAPA against terror. So we know about that recently our Prime Minister Narendra Modi, he addressed the Ministry of Home Affairs Chintan Shivir and where he has directly faced a comment where he has been uh, seen saying nationalism with gun or pain must be uprooted. So he said that UAPA, that is the Unlawful Activities Prevention Act, is a very important tool to fight against terror. Okay, so he said that while addressing this uh, seminar against all the state home ministers. Okay, so we all know about this UAPA, what I told you about the Unlawful Activities Prevention Act. Okay, so this act is directly an enhancement of the TADA, that is the Terrorist Activities, Terrorist Disruptive Activities Prevention Act, which was allowed to lapse after 1995. And also, it is an enhancement of the POTA, that is the Prevention of Terrorism Act, which left, which was repealed in around 2004. Okay? So, today you see that eventually such amendments were done and were brought it under the successive United Progressive Alliance government in 2004, 2008 and 2013. So, at present we can see that National Investigation Agency is functioning as the Central Counter-Terrorism Law Enforcement Agency in India established under the NIA Act of 2008. Okay, so here we could see that this UAPA Act gives some of the special procedures to handle this terrorist activities. Okay, also it says about or it defines about who may commit terrorism or who is directly categorized under terrorism. Also, this UAPA has got a death penalty and life imprisonment as the highest punishments. So, under this UAPA, the Indian and the foreign nationals can be charged, okay? And the offenders in the same manner whether the act is performed in foreign land outside India. So, we could see that here for the terrorism acts, the NIA is the supreme authority who could investigate the cases associated with terrorism, okay? So, therefore, today you see that even if this is amendment, this has often been criticized by many because it is said about that here, the act gives some of the absolute power to the central government to directly deem anyone amongst the terrorist personals. Okay. Also, the opposition voiced concerns about the amendment saying that the provisions were against the federal structure of the constitution that is mentioned in our country. So, here is a lot of argument but this UAPA is a key impetus to control the fight against terrorists, basically the nexus. We all know that we have got this nexalized problem that is the left-wing extremism problem basically in the region of our eastern portion that is the eastern india portion okay so this to address such things the us uapa is directly an impetus to here prime minister marinda modi ji ke dwara bola gaya hai ki directly we will uproot the people or nationalism with gun or pain gun matlab kya jo hathiyar utha liye government ke against mein wo log ke bare mein bola gaya aur pen matlab ka jo uh, logically something going uh, through some of the colleges universities ke professors heads okay they some of the some of the pseudo intellectuals they are giving some of the uh, this uh, pressure some of these very uh, logical support okay moral support to this people who are basically fighting against the state for their respective rights okay to ye jitne bhi log hai jo support karte hai in association with this nexalism in sab ko approach karna hai do it is with pen or with gun okay so, here UAPA will be very good. So, this is what we have said about our PM Modi. Okay? Next, we have ST notification for the Hatties. Okay? So, uh, we know about the people that is the Hatties. So, uh, the Hatties are basically the close knit community who got their names from the tradition of selling home ground vegetables, crops, meat, and wool at small markets called as Hat. Okay? And that is in towns. So this Hatti community whose men generally don a distinctive white headgear during ceremonies, it cut off from Sirmor by two rivers called Giri and Tones. So Tones divide it from 
सम ऑफ द रीजन और एरियाज ऑफ उत्तराखंड ठीक है सो दिस हटीज हु लिव इन द ट्रांसगिरी एरिया ओके ऑफ उत्तराखंड वर वंस पार्ट ऑफ द रॉयल स्टेट ऑफ फ्रीमोर अंतिर अंतिल जॉनसोर बावर सेपरेशन इन एटीन फिफ्टीन एंड द टू क्लैन सिमिलर ट्रेडिशन एंड इंटरमेरिजेस आर वेरी मच एट द कॉमन प्लेस सो देर इज अ रिजिट सिस्टम अमॉन्ग द हटीज दैट इज द भात एंड द काश हु आर द अपर कास्ट वाइल द बधोईज आर बिलो डेम ठीक है तो ये जिन्हों ने यहाँ पे हतीज है हतीज का दो कास्ट है रिजिट है सिस्टम इन लोग का कास्ट सिस्टम तो पहले आते हैं भाट और दूसरे में आते हैं काश ठीक है और जो इनके बिलो है उनको बोलते हैं हम लोग बंधोईस ठीक है एंड इंटरकास्ट मैरिजेस हैव ट्रेडिशनली रिमेंड अ स्ट्रिक्ट फॉर देम ओके एंड ड्यू टू टोपोग्राफिकल डिसएडवांटेजेस द हार्टीज लिव्ड इन कमरव संग्रा एंड शिलाई एरियाज दैट लैक्स इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट सो द हार्टीज आर गवर्न बाय अ ट्रेडिशनल काउंसिल कॉल्ड एज खुमली के एच यू एम बी एल आई ठीक है विच लाइक द खाप्स ऑफ हरियाणा okay and he who decides the community matters so this khumbli's powers has remained unchallenged despite the establishment of the panchayati raj system to abhi ye jo hatis hai in logo ko st ka status mil gaya hai theek hai to isiliye yahan pe himachal pradesh mein jo gujjar se schedule caste hai to wahan pe bahut zyada anger mila hai in logo ko so that because they consider that they directly belongs to the main upper caste kyunki jo ye bhat aur kash hote hain unke jo upper caste wale log hote hain to unka yahan pe population bahut zyada hai theek hai to isiliye yahan pe thoda bahut abhi tanav chal raha hai to dekhte hain filhal ki in coming times kya hota hai theek hai to chalo next pe aate hain one nation one police uniform to ye recently bola gaya hai about even by our prime minister narendra modi theek hai to prime minister Uh, he directly made a proposal of this one nation one uniform after some repeated uniformation like one rank one pension one nation one ration card one nation one fertilizer and now this one nation one uniform for police okay so yahan pe chitan sivir mein jo state home ministers ke baat baat chit kar rahe the to wahan pe ye wala cheez ye uh, jo hum log ka prime minister hai so uniformity lana chahte hai so now as the name suggest the proposal 6 for one uniform across state police department in our country and so far all state police departments have separate police uniforms and pm modi said that the identity of the state police across the country shall be identical okay and all the state police across the country will have uniform under the one nation one uniform for police theek hai to yahan pe bas ek prime minister modi ke dwara ek sujhav diya gaya hai because we know that the police is directly coming under the state subject ठीक है तो इसीलिए वी कैन सी द डिफरेंसेस इन द एलिमेंट्स ऑफ द पुलिस यूनिफॉर्म सो यहाँ पे उनके द्वारा बोला गया कि देर इज नो स्पेसिफिक टाइम ऑफ दिस इंप्लीमेंटेशन ओके सो पीएम मोदी हैड ओनली प्रपोज दिस आइडिया एंड मेड इट क्लियर दैट ही वाज नॉट ट्राइंग टू इम्पोज इट ठीक है सो ये लग सकता है पचास साल भी लग सकता है सौ साल भी लग सकता है लेकिन फिलहाल के लिए आप एक बार सोच सकते हो सब स्टेट्स को बोला गया है कि इट जस्ट एन आइडिया okay so you can directly implement it in the coming times or you cannot implement it but you can give a think in this coming time period because if we work together by the states for internal security is a constitutional mandate as well as the responsibilities towards the nation to so, yahan pe states ka obviously if the state is remaining in peace if a state is directly maintaining its law and order okay then obviously in some point of time the country will directly grow in its security context इसीलिए यहाँ पे वन नेशन वन पुलिस का बात बोला गया है वन नेशन वन पुलिस वन यूनिफॉर्म के बाद बोला गया है सो दैट एवरी स्टेट शुड हैव अ कॉमन यूनिफॉर्म बिकॉज यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस दैट वी कैन सी अक्रॉस द स्टेट्स ठीक है सो दैट्स द थिंग दैट इज एसोसिएटेड विद पी मोदी इन दिस रिस्पेक्टिव टॉपिक ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं प्राइवेसी कंसर्न इन द ड्राफ्ट टेलीकॉम लॉ सो वी कुड सी अबाउट द रिसेंटली देर इज अ लॉ डेट हैज बीन पास दैट इज सेट टू बी द ड्राफ्ट टेलीकॉम्युनिकेशन लॉ okay so today we know that this through this it bill that is the indian telecommunication bill the center aims to consolidate and amend the existing laws that is governing the provision development expansion and operation of telecommunication services okay in the broad spectrum that we are directly using today okay so amongst various amendments to yahan pe bahut sara hum log ka amendments kiya gaya lekin the bill seeks to combine the three acts that is the telegraph act wireless telegraphy act and the telegraph wires unlawful protection act to ye teen law ko hum log kya integrate kar rahe kahan pe in this indian telecommunication law to ye teen act bahut yaad yaad rakhna ek hai indian telegraph act of 1885 ek hai indian wireless telegraphy act of 1933 and the telegraph 
वायरस अनलॉफुल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1950 तो ये तीनों लॉ कहाँ पे घुस गया है अभी इन द ड्राफ्ट लॉ ऑफ द इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल ऑफ 2022 ठीक है तो नाउ यहाँ पे अभी ये जो बिल है दिस बिल इज डायरेक्टली प्रोवाइडिंग फॉर द राइट ऑफ अपील बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी and besides the central government is also enabled to set up an alternate dispute resolution mechanisms which can range from mediation arbitration etc to yahan pe abhi jo propose kiya gaya hai even you can see about he have said about something known as the ott platforms to yahan pe ott platforms ka bhi zikr kiya gaya hai ki one of the key changes is the inclusion of the new age over the top communication that is the ott okay so yahan pe ott ke dwara jitne bhi level playing field hai jitne bhi communication services hai yahan pe sab cheez yahan pe re infrastructures kiya jayenge theek hai to yahan pe abhi concern aa raha hai ki yahan pe jitne bhi ott platforms pe hum log account banate hain jitne bhi hum log ka yahan pe jo hum log ka data tha theek hai to ye data sab abhi government ke paas chala jayega and this may directly leads to the uh, to the misuse of the privacy concerns which is basically a fundamental rights among us तो ये राइट टू प्राइवेसी का थोड़ा इशू चल रहा है यहाँ पे तो अभी देखते हैं फिलहाल कि हाउ वी कैन डायरेक्टली टैकल दिस प्रॉब्लम बिकॉज अभी जो ये पैनल है अभी ये बिल ये पास नहीं हुआ है दिस नॉट बिकमिंग एन एक्ट लेकिन अभी जो ये पैनल है जो अभी सजेशंस पे जाया ले, ले जाया गया है ठीक है बिकॉज नाउ इट विल डायरेक्टली गो थ्रू अ पैनल विच विल गिव सजेशन अबाउट द परस्पेक्टिव ऑफ दिस बिल लेकिन ये पैनल ने सजेस्ट किया कि यहाँ पे थोड़ा हम लोग को प्राइवेसी कंसर्न दिख रहे हैं ठीक है यहाँ पे लोगों का डाटा ज़्यादा शेयर हो रहा है लोगों को लोगों का एक जो हिस्ट्री है वो गवर्नमेंट को ज़्यादा पता चल रहा है तो यहाँ पे प्राइवेसी कंसर्न थोड़ा फॉलो हो रहा है तो देखते हैं आगे इसमें क्या बदलाव लेके आते हैं वेन इट विल बी प्रोड्यूस्ड एज एन एक्ट ठीक है चलो नेक्स्ट पे आते हैं द टर्मरिक मार्केट इन इंडिया तो यहाँ पे हम लोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मरिक मार्केट है दैट इज नोन एज द मंजल मनाग्रम विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट टर्मरिक मार्केट इन इंडिया ठीक है सो वी आर वी वेरी नो अबाउट द एरोड टर्मरिक ठीक है एरोड जो टर्मरिक है ऑफ तमिलनाडु ये हम लोग को एक जी आई टैग के हिसाब में भी हम लोग मानते हैं इसको ठीक है एंड वी नो दैट दिस एरोड मंजल ठीक है जो ये जी आई टैग मिल चुका है दिस इज दिस द कल्टिवेटर्स ऑफ दिस एरोड मंगल इज नोन एज द एरोड लोकल ठीक है जिसको लोकल भाषा में यहाँ पे चिन्ह दाना चिन्ह दान भी बोलते हैं ठीक है सो दिस एरोड टर्मरिक इज बेसिकली अ राइजोम बोथ फिंगर एंड बल्ब ऑप्टेन फ्रॉम द एरोड लोकल कल्टिवेटर्स एंड दिस क्रॉप इज ग्रोन इन अ वेरी वाइड एरिया विद अ टेम्परेचर रेंज ऑफ अराउंड थर्टी सेवन टू थर्टी एट डिग्री सेल्सियस ठीक है और यहाँ पे एनिमल रेनफॉल भी चाहिए अराउंड सिक्स हंड्रेड टू एट हंड्रेड मिलीमीटर्स ठीक है सो नाउ दिस एरोड टर्मरिक ओके विच बेसिकली इज गोइंग विद दिस मार्केट टर्मरिक मार्केट ठीक है सो वी नो दैट दिस मार्केट इज वेरी असेंशियल बिकॉज यहाँ पे जो हम लोग को जी आई टैग मिल गया है तो यहाँ पे हम लोग का जो क्वालिटी है ये क्वालिटी कोई और क्लेम नहीं कर सकता ठीक है सो वी नो दैट दिस टर्मरिक इज बेसिकली द मोस्ट क्वालिटी टर्मरिक दैट वी कैन फाइन इन अवर कंट्री ठीक है सो ये एरोड जो है ये एक तालुक है इन कोयम्बतौर डिस्ट्रिक्ट ओके अंटिल नाइनटीन सेवेंटी नाइन ओके मेंशन इन द गैजेट ऑफ साउथ इंडिया सो इट इज सेइंग दैट द टर्मरिक वन ऑफ द चीफ एक्सपोर्ट्स ऑफ कॉम्बेटोर इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिशर्स ओके एंड बेसिकली इन दिस होल रीजन ऑफ एरोड डिस्ट्रिक्ट देयर आर फोर टर्मरिक मार्केट्स ओके एक टर्मरिक मार्केट है हम लोग का गोभी चेती पालियम बोल के फिर एक रेगुलेटेड मार्केट है इन एरोड ओनली एक है जो एरोड मैंने जो बोला है एंड एक है पेरुंडुराई ठीक है सो ये जो चार मार्केट्स है यहाँ पे आपको ये एरोड जो आपको ये जो सुपर क्वालिटी का टर्मरिक है ये मिलता है ठीक है सो डे फोर टूडे वी कुड सी दैट दिस मार्केट इज वेरी मच ऑफ फेमस तो ये याद रखना मंजल मनारगम ठीक है सो दिस इज बेसिकली द लार्जेस्ट टर्मरिक मार्केट दैट वी कैन सी इन टू टाइम पीरियड ठीक है एंड ये बेसिकली जो एरोड है ये बेसिकली एक बहुत बड़ा टर्मरिक मार्केट है इन इंडिया आफ्टर द निजामाबाद इन तेलंगाना ठीक है तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सीनेरियो है तो ये याद रखना ठीक है चलो नेक्स्ट पे आते हैं द डेथ पेनल्टी एंड ह्यूमनाइजिंग क्रिमिनल जस्टिस ठीक है तो टुडे दिस एडिटोरियल एनालिसिस वाज देयर ओके सो यहाँ पे द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दैट इज द सी जे आई यू ललित ओके सो ही रिसेंटली हैज टेकन सेवरल बोल्ड इनिशियटिव टू करेक्ट दर्टीन ग्रेप एनोमलिस दैट हैव परसिस्टेड इन ऑपरेशन of the death penalty law so he displayed some of the unique sensibility to the plight of the condemned death row prisoners in cases like the prakash vishwanath case and the review petition which was ordered in the mohammad firoz case theek hai so aaj agar hum log death penalty ke bare mein bole to death penalty 
uh, today in our country is prescribed in the Indian Parallel Code. Okay, and in offenses like the waging of war against the government of India, murder. Okay, so in sub cases we have death penalty. Dete so this provision of death penalty is also there for some offenses covered under certain other acts like the Army Act, BSF Act, Defense of India Act, okay? NDPS Act, okay? then POXO Act. Okay? So, isme bhi hum log karte so this death penalty which is also known as capital punishment, it is awarded for the most heinous and grievous crimes against humanity. And in India it is awarded in the rarest of the rarest cases. तो आज अगर मैं जुडिशियल व्यू बोलूं इन डेट केसेस तो यहां पे हम लोग को बहुत सारा केस मिलता है यहां पे द केसेस लाइक द एडिगा अनामा केस ऑफ 1974 ओके वेयर द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन द प्रिंसिपल दैट लाइफ इंप्रिजनमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर इज द रूल एंड कैपिटल पनिशमेंट इज द एक्सेप्शन इन सर्टेन केसेस आल्सो इफ यू सी अबाउट द बच्चन सिंह केस in 1980 where the supreme court stated that the death penalty should be awarded only in the rarest of the rarest cases also if i see about the machi singh case of 1983 to yahan pe supreme court ke dwara outline kiya gaya tha that there are certain factors that determine whether a case should be considered a rarest of the rarest or not okay also in some of the recent verdicts of the supreme court on capital punishment yahan pe supreme court ne ek suo moto uh, review start kiya tha about the capital punishment and here supreme court suggested that while delivering judgments in cases related to death penalty the convict social background age education level should be taken into account aur uske alawa bhi maine kal discuss kiya tha ki like even the uh, cji directly said that the psychological evaluation of the condemned prisoners by expert doctors is a very important criteria for giving a man or a person the capital punishment ओके सो यहाँ पे वही सब बात बोला गया है कि हाउ डिस कैपिटल कनिशमेंट कैन बी जस्टिफाइड हाउ डिस कैपिटल कनिशमेंट कैन बी गिवन टू सम ऑफ द प्रिजनर्स ओके तो यहाँ पे वही सब डिस्कस किया गया है फिर यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ द गल्थ है दैट इज द मिशन टू ह्यूमनाइज क्रिमिनल जस्टिस विल अल्टीमेटली डिपेंड अप॑न टू थिंग्स दैट इज द फर्स्ट इज द कम्पोजिशन ऑफ द लार्जर बेंस एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द जुडिशरी टू कंटिन्यू एंड सेकेंड इफ आई से अबाउट द एक्सटेंट टू विच सोसाइटी इज प्रिपेयर टू बर्डन टू ब्रोडन द होराइजन ऑफ द मीनिंगफुल हियरिंग तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है सो डियर फोर इन दिस होल समरी इफ आई डायरेक्टली क्रक्स इफ आई डायरेक्टली मेक द क्रक्स और जिस्ट ऑफ दिस समरी तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है दैट इट शुड रिलीज सम ऑफ द अपडेटेड गाइडलाइंस ऑन हाउ टू बैलेंस द एग्रावेटिंग एंड द मेटिकेटिंग फैक्टर्स इन द केसेस ऑफ डेथ पेनल्टी ऑल्सो वी हैव टू सी अबाउट दैट गवर्नमेंट शोली एग्जामिन द प्रोपोजल्स ऑफ द लॉ कमीशन दैट रिपोर्ट एंड रिकमेंड फॉर द डेथ पेनल्टी टू बी एबोलिश फॉर ऑल क्राइम्स एक्सक्लूडिंग द टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंस एंड वार यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत एक इमिनेंट रोल रहता है बिकॉज हियर द फोकस शुड नॉट ओनली बी ऑन एलिमिनेटिंग द क्रिमिनल बट आल्सो ऑन द एलिमिनेशन ऑफ द क्राइम ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्रिमिनल हमें हम भले से ही एलिमिनेट कर देंगे लेकिन क्राइम अगर खत्म नहीं हुआ देन इट्स नो यूज गिविंग कैपिटल पनिशमेंट सो डे फोर द फोकस शुड बी ऑन एंश्योरिंग सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट राधर देन द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट ओके सो इसीलिए यहाँ पे ये डिबेट चल रहा है इन दिस रेस्पेक्टिव थिंग्स एसोसिएटेड विद द डेट पेनल्टी तो इसीलिए यहाँ पे जो फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है ओके पांडे साहब तो यहाँ पे उन्होंने एक तर्क दिया है कि हाउ इंडिया कैन मूव फॉरवर्ड टू एलिमिनेट दिस डेट पेनल्टी ठीक है सो डेट्स इज द थिंग एसोसिएटेड विद दिस एडिटोरियल ओके सो डेट्स ऑल फॉर टूडे वी कुड सी अबाउट वी हैव सीन फाइव नंबर ऑफ एम सी क्यूज प्लीज डू अटेम दिस एम सी क्यूज यू विल गेट द अपडेटेड आंसर्स ऑफ दिस एम सी क्यूज इन टू मोरोज पी डी एफ ओके ऑल्सो वी हैव गॉट अ मेन्स आंसर If you wants to join our WhatsApp group as well as Telegram group, you can join us with the link given below. So that's all for today. Thank you and Jai Hind.